By the causes mercy of Sri Guru and Gauranga. Now, as we perform the Parakrama of the eastern side of Rudradvi, we have come here to the lotus feet of Panchavaktra Mahadev. Panchavaktra means Mahadev with five faces. He's so enthusiastic to chant the glories of Gauranga that he manifests five faces to sing at the same time. Once, a group of Brahman ascetics came to the forest here and were doing austerities to please Mahadev. Lord Shiva. Однажды группа аскетов браминов собрались здесь для того, чтобы совершать аскезы и представлять Господа Шиву. After some time, they were worshiping him for two weeks by offering bayo leaves. Они представляли его, они поклонялись ему две недели, предлагая ему листи лавровые листья. So. <laughs> so this village is called Belpukur. And Belpukur is derived from its original ancient name, Bilvapaksha. Bilva is Sanskrit for Bale, and Paksha means two weeks. So the place where the ascetic Brahmins worshipped Mahadev for two weeks with bale leaves is called a Bilva Paksha. Билва – это название старинное Бел, а Пакша означает две недели. Поэтому это место, Билва Пакша – это то место, где правильно поклонялись Господу Шиве две недели, не сидели Бел. So Lord Shiva is Ashutosh, very easily pleased. And after two weeks, Mahadev appeared before those brahmanas and said, I am very pleased with you. You can request from me any benediction you want. Господь Шива, а что то, что начинилось, его очень легко удовлетворить, и поэтому через две недели он явился перед ними и сказал, я очень доволен вашим поклонением, просите, чего хотите. So, those brahmanas were very intelligent. Они были очень умные, эти брахманы. They said, Oh, Mahadev, we don't know what to ask for, so we just request that you bestow upon us you tell us what is the greatest thing in your opinion. Они сказали, о, Махадев, мы сами не знаем, чего следует просить, но ты, пожалуйста, скажи нам, что является наилучшим, величайшим, чего мы можем хотеть, что является наилучшим по-твоему. Lord Chiva said, in my opinion, surprisingly, I consider the greatest achievement in life to be Krishna Prema. <laughs> so then, those Brahmins said, Oh Mahadev, please tell us, how can we attain Krishna Prema, pure love for Sri Krishna? So then Mahadev said, Oh, you are very fortunate to be here in Navadvipadham. Mahadev ответил, вам очень повезло, что вы здесь в Навадвипадхане. Because very soon Krishna himself will appear here in the house of a Brahmin, Jagannath Mishra. Очень скоро Кришна сам явится здесь в доме Брамина Джаганатха Мишра. And he will freely distribute Krishna Prem to everyone. Он будет всем свободно раздавать Кришна Прему. So I am blessing you. Я благословляю вас. That in your next life, что ваши следующие жизни, you will take birth as Brahmin boys in Navadvip, and you will go to school with Mumbai Pandit. Благословляю вас, что в следующей жизни вы родились мальчиками Брайманами, 
No, Dmitri, you will go to school with my family. You will enjoy his video with us, educational pastimes, and after his initiation, then he will distribute brain to all of you. Вы будете наслаждаться с ним его видео виласом, а затем, когда он получит инициацию, он даст вам Кришна прему. So we also want such a benediction. И мы тоже хотим такого благословения. That in Krishna Lila we will serve the lotus feet of Radha and Krishna following Rupa Manjari, and at the same time have another swoop in Gora Lila as the school friends of Nimai Pandit, Brahmin boys. So, on the other hand, we will serve Radha and Krishna with the lotus feet of Radha and Krishna following Rupa Manjari, and on the other hand, we will have another swoop in Gora Lila as the school friends of Brahmin boys, and we will go to school together with Nimai Pandit. Now, among those uh, brahmanas, there was a special case. Mahadev came to him. He said, you. You should go through the forest here to the edge of the village. And there you will see in a forest of uh, bell trees a raised platform and sitting on that platform you will meet with Chatusan, the four Kumaras Sanat, Sanandana, Sanakana and Sanat Kumar Ты должен пройти через лес к окраине деревни и там ты увидишь возвышение возвышенную платформу на которой сидят четверо Кумаров They are your gurus and they will give mercy to you Они твои гуру, они дадут тебе милость And then Lord Shiva disappeared А затем Господь Шива исчез So then that Brahmin, he set off, and he was going past the village, and he came to the forest of bell trees, and there, just as Lord Shiva had said, he saw a raised jewel platform, and there were four sages, the four Kumaras. И так и поступил этот Браман, он он отправился по дороге в этот в этот лес деревьев Бел, и там он действительно увидел возвышение платформу украшенную драгоценными камнями, на которой сидели четверо кумаров. They are the most senior sages in the whole universe. Они самые как бы самые старшие мудрецы во всей вселенной. They are the first sons of Brahma. Это первые сыновья Брамы. Brahma told them that they should get married and populate the universe. Brahma сказал им, что они должны пожениться и заселять вселенную. But they refused. Они отказались. And by their mystic power, they kept their forms, so they'll never get married as five-year-old boys. So though the four Kumaras are the oldest, oldest sages in the universe, they look like four completely naked children. И несмотря на то, что четверо Кумаров это самые старшие мудрецы во вселенной, они выглядят как голенькие пятилетние мальчики. With the shaved heads. С бритыми головами. And it's very astonishing to see them. Очень удивительно на них смотреть. Because small children are very restless. Потому что маленькие детки, они очень такие беспокойные, шаловливые. And sages who are hundreds of thousands of years old are very. Very grave. А мудрецы, которым там тысячи миллионы лет, они очень гамбир. So these are little children, but they're gambir. Delicious. It's very astonishing to see the four Kumaras. То есть это маленькие детки, которые сидят такие серьезные гамбир. Очень интересно. So they were sitting very gambir, meditating in samadhi. И вот они сидели очень гамбир, серьезно медитировали в самадхи. And when that Brahmin saw them. He became in ecstasy. Oh, my gurus! Как до края не видел их, он сказал. Mahadev said, "This is these four are my guru devs." Когда это края не видел их, он пришел. Стас, о, это мои гуру, мои четыре гуру дева. And he became in ecstasy, and he was loudly chanting. Он пришел в экстаз и стал громко воспевать. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And 
from his loud chanting. Then the four Kumars opened their eyes and came out of Samadhi. So they were very happy to see a Vaishnav in front of them. So that Brahmin he gave Dandavat Pranam. And one by one, each of the little four Kumaras came and gave him a hug. <laughs> and they said, who are you? <laughs> then he said, my name is Nimbaditya. And Mahadev has said, you are my gurus. And I, so I have come to take shelter of you. Махадев сказал, что вы мои гуру, я пришел принять прибежище у вас. Then Sanat Kumar, who is omniscient. А Sanat Kumar, он всезнающий. He began to uh, give instructions to Nimbaditya. Он стал наставлять Нимбадитию. He said, previously, we four were absorbed in the Nirvishesh, Niraka, Nirgun, Brahman. Он сказал, раньше все мы, четверо кумаров, были погружены в нервишеш, ниракар, браман. Only meditating on the endless light and feeling oneness with that light. No form, no qualities, no characteristics, no shape, nothing. Мы только лишь медитировали на свет, и мы чувствовали единство с этим светом, у которого нет ни формы, ни качеств, никаких характеристик. But... Tasyara Vinda Nayanasya Padara Vinda Kinjal Kamisha Tulasima Karanda Vayu Swantagata Swavarena Chakara Tesham Sangshodam Akshara Jusham Apichitta Tango When by the mercy of our Guru Brahmaji we came to the gates of Vaikuntha. Then Lord Narayan came there. And we bowed down. And when the fragrance of the tosi leaves in his garland that was reaching down to his feet was carried on the breeze, we were giving obeisances and the fragrance of his lotus feet and the uh, tosi garland mixed together entered into our nostrils. И а, когда мы предлагали ему а, поклоны, мы склонились, и до нас донесся аромат а, гирлянды Туласи, которая была на Господе а, на Райне, и она спускалась до его лотосных стоп, и мы вдохнули этот аромат его лотосных стоп и аромат его гирлянды. And though we were in a state of complete peacefulness, adwaya, adwaita, non-duality, but smelling the fragrance of the lotus feet of Narayan and the fragrance of tosi leaves in his garland, then our minds, Sangshoba Maksura Jushamma Pichitta Tanvo, our peaceful chitta became completely turbulent and agitated with waves. Oh Nimbarka, our hairs were standing on end. Oh Nimbarka, наши волосы встали дыбом. And we were trembling and crying. Мы дрожали и плакали. We never experienced anything like this before. Мы никогда не не испытывали ничего подобного. And then we realized, bhakti is superior to Brahma Gyan. И тогда мы поняли, что бхакти превосходит гьяну, брама гьяну. Атмарама стмуна йони гранта аппиру курме корванта хоть ким бхактин ик тамбута гно хари. The Atmaram rishis, like the four Kumaras, even though they are fully satisfied, completely free from ego and beyond all rules and regulations of the scripture. Такие риши, как четверо Кумаров, несмотря на то, что они находятся в полностью мирном состоянии, они не подвержены влиянию гун, они всегда уравновешены. They don't need anything. Им ничего не нужно. But they leave the the meditation on Nirvishesh Brahman, and they engage in hearing, chanting, and remembering the glories of the supreme personality of Godhead. Они оставляют свою медитацию на Нирвишеш Брахман, и они занимают себя слушанием, воспеванием, рассказами о славе Господа. 
and they take such pleasure in that which is far superior to the atmaramata, the pleasure of their own soul. А и ту радость и наслаждение, которое они при этом а, получают, многократно, многократно превосходит а, радость от параматы их а, собственной души. So, Sanukumar said, Nimbaditya, the Supreme Lord, has selected four people uh, to manifest bhakti in four sampradayas. Sanukumar uh, said, он не бодите, а Верховный Господь избрал четырех людей, а, чтобы они а, основали четыре сампрадая и давали знания бхакти. In the Brahma Sampradaya, the Supreme Lord has accepted Madhva Acharya. А в Brahma Sampradaya Господь выбрал Madhva Acharya. In the Sri Sampradaya of Lakshmi Devi, Supreme Lord has accepted Ramanuja Acharya. А в Sri Sampradaya Lakshmi Devi Господь избрал Ramanuja Acharya. In the Rudra Sampradaya. Rudra has accepted Vishnu Swami. And in our Sampradaya, Chatusan Sampradaya, four Kumara Sampradaya, the fourth person is you. So then, Nimbadicha became in great ecstasy that he was going to be initiated by the four Kumaras. И так не водите пришел в экстаз, что вы сейчас инициируете этого кумара. So he ran to the Ganges because before initiation you have to take bath. Он побежал к Ганге, потому что перед инициацией вам нужно принять омовение. So being washed and with fresh tilak he came and received the yugal mantra, mantra for the worship of Radha and Krishna from the four kumaras. А и вот так вот он принял омовение, на нее свежую тилаку и получил yugal mantra от четырех кумаров для поклонения Радхе и Кришне. So then, they uh, instructed him how to worship Radha and Krishna, and then they disappeared. Затем они дали ему наставление, как поклоняться Радхе и Кришне, и исчезли. So then, the Nimbarka Charya was here, and he was doing bhajan and worshiping Radha and Krishna by Yuga Lamantra. Nimbarka Charya был здесь, и он совершал бхажан Радхе и Кришне и пометовал свой Yuga Lamantra. And after some time. He became a siddha, and it is said that Navadvip Dham is so powerful that those who do bhajan here, then the Ishtadev, the Adhistatri Devata of their mantra will certainly appear to them. И очень скоро он стал сидха. И сказано, что Навадвип Дхам настолько милостива, что те, кто совершают bhajan здесь, очень скоро их Ишта-девоты являются перед ними. So then here in this place, Radha Krishna manifested to Nimbarkacharya. И здесь в этом месте Радха и Кришна явили себя Нимбаркачарьи. Нимбадитья. Адитья Арка means same thing. Нимбадитья. So Нимбадитья had the darshan of Radha and Krishna. И так Нимбадитья узрел даршан Радхи и Кришны. And after some time, Krishna approached him. Кришна приблизился к нему через некоторое время. And said, Oh Nimbaditya, this Navadip is very dear to me. И сказал, он, он не водите, это Навадви Бхама очень дорога мне. Because in this Navadvi Bhadham, Radha and I appear in a combined form. Потому что здесь Навадви Бхадхами, Радха и я, мы явимся в объединенной форме. And there and then, as that Nimbaditya was watching, Radha and Krishna, Militatanu, their two forms joined together and became the form of Прямо тогда перед его глазами, перед глазами Нимбадити, Радха и Кришна, Мили Татану, они объединились в форму Господа Гауранги. Нимбадити был удивлен. Я не видел такого форма раньше. Я не слышал о таком форме раньше. Нимбадити был в восторге. Он думал, я никогда не видел такой формы. Я никогда не слышал о такой форме. Then, in Chaitanya Mahaprabhu said. И Chaitanya Mahaprabhu сказал. This form of mine. Is very confidential. Это моя форма очень конфиденциальна. And my dharma is very confidential. И моя дхама очень конфиденциальна. So, поэтому don't tell anyone about me and my dharma. Никому не рассказывай обо мне и моей дхаме. I want you to travel around everywhere and preach the glories of service to Radha and Krishna. Ты должен ходить повсюду и проповедовать о славе Радхи и Кришны. And you should speak the philosophy of Dvaita Dvaitavad. 
И ты должен проповедовать философию двойта двойта вар. Двойта от двойта. Двойта от двойта. That is dualistic non-dualism. Dualistичный не дуалист. And he's also called Beda Bed. Также это называется Beda Beda. But it is not the same as our Beda Bed. Но это не совсем, это не то, как наш Beda Bed. Our Beda Bed in our line of Mapu is Achintya Beda Bed, but his Beda Bed is called Sobhavik Beda Bed. А наш Beda Bed, как уже читание Махапрабху называется Achintya Beda Bed, а его Beda Bed это Sobhavik Beda Bed. Bed means different, and Abed means non-different. Bed означает различный, отличный, а Abed не отличный. So just as your hand is non-different from your body, but at the same time also different from your body naturally, so that is the example of Swabhavik Bed Abed. Подобно тому, как естественным образом ваша рука не отлична от вашего тела и в то же время отличного от вашего тела, это пример Swabhavik Bed Abed. Swabhavik means natural. Swabhavik Naturally apart is one with the whole, but also different from the whole. То есть свободник означает естественный, и естественно, что часть является с одной стороны является целым, а с другой стороны не является целым. And anyone can easily understand that natural phenomenon. И каждый может легко естественно понять этот феномен. But Chi Chi Tani Mahapu is Beda Bed is Achintya Beda Bed. Но беда бед в читании Махапрабху это очинтя беда бед. It is tarkatit. It is beyond logic and reason. Он tarkatit не подвластен логике. How can someone take a stone, piece of stone, make a big raha, and then pure Vaishnava does the pran patista, and now that big raha is God Himself. That is очинтя. Как это возможно, что кто-то просто возьмет камень и потом чистый Вайшнав приведет? Because in a chinta bed bed, supreme lord is inconceivably different, but also non-different from all his energies. Это чинта, то есть в чинте верховный господь одновременно отличен от своих энергий и не отличен от них. Guru Dev is a Vaishnava. Guru Dev is a Vaishnava. But at the same time, Sakshat Harit Tvayna Samastha Shastra is one Swarup of Krishna. И в то же время Сакшат Харит и на Самаста Шастер он является Сварупой Кришны. How is it possible? Как это возможно? Ачинча Беда Бед. Это Ачинча Беда Бед. So, Mahaprabhu told Nimbadicha, you should preach the philosophy of Swabhavik Beda Bed. Later I will come and I will perfect your philosophy. Вот так Махапрабху приказал Нимбадите, ты должен совершать проповедь Свободик Бедабек, а затем я приду и лично усовершенствую эту философию. Махапу said, I will take two teachings from each of the four Vaishnav Sampradayas and synthesize them into my Gaudiya line. Махапрабху сказал, я возьму два аспекта, два учения из каждой из четырех сампрадай, и затем я синтезирую их, возьму все самое лучшее, создам Гаудия сампрадай. Гаудия сампрадай is not a fifth sampradai. We are part of the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, but Mahapu has taken two components from each of the four Sampradayas. Gaudiya Sampradaya is not the fifth Sampradaya, so it is not something different. It is the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, but just Mahaprabhu took two components from each of the Sampradaya. So Mahapu explained to Nimbaditya, from Madhva Charya, I will take Advaita Vada Khandana, the very Sara, Deconstruction of impersonalism of Shankaracharya. Ah, Mahaprabhu said that from Madhva Chari, I will take Advaita Vada Kandana. It is very such a Kandana means breaking to pieces. Ah, Kandana means to break to pieces. So, that Advaita Vada Kandana is what the philosophy that breaks to pieces is completely destroyed by the teaching of Shankaracharya. So, because Madhva Chari has done the most aggressive and comprehensive deconstruction. Of the impersonalism, so Mahapu is taking this. И поскольку Мадава Чария такой произошел наиболее агрессивное, разрушительное, такое детальное, подробное деконструкцию имперсонализма, то это то, что взял от него Махапрабху. And secondly, from Мадава Чария, I will take the concept of Satchid Ananda Bigraha. И затем от Мадава Чария я возьму концепцию Satchid Ananda Bigraha. Sometimes Vaishnavas think that the deity is a symbol of Krishna. 
Or the deity is a place where the, the person who is meditating projects his Ishtadev onto the deity like this. But Madhvacharya says no. That this apparently stone statue is actually Sachid Ananda. Only you are not experiencing it due to limited senses. Некоторые преданные думают, что божество Кришны это просто символ Кришны, или что тот, кто поклоняется божеству, они просто делают проекцию своего Иштадева на на это божество в камне. Но Мадхавачар я сказал, что нет, что это божество из камня, это есть Сачитананда Викраха, это есть сам Кришна. So when the when one serves the deity with devotion. Then the senses become purified, and he realizes, Pratamanahitumi Sakshad Brajendanandan. You are not a statue. You are not a symbol. You are directly the son of Nanda Maharaj. То есть сначала благодаря ограничениям чувств невозможно понять, что это есть Кришна, но по мере того, как преданный служит, совершает бхакти, очищается, тогда у него наступает реализация, что ты никакой не символ, а ты ты есть сам Кришна, сын Нанда Махараджа. So the concept of Satchidananda Bigra is the cornerstone actually of Achincha Beda Beda Tattva. И вот эта концепция Satchidananda Bigra это краеугольный камень Achincha Beda Beda Tattva. So these are two things from Madhva. Вот это две вещи от Madhva Chani. Then Mahapu said, O Nimbaditya, from Ramanuja Charya, I will accept the concept of Ananya Bhakti, devotional service, completely one-pointed, pure, not mixed with karma, jnana, or yoga. И затем Махапрабху сказал, что от Рамануджа Чари я возьму концепцию Ананья Бхакти. Это такое однонаправленное Бхакти, которое не не сплетено ни с ни с джаной, кармой, йогой. And from Рамануджа Чари, the second point I will accept is the importance of Vaishnav Seva. Serving Vaishnavas. If you see the history of Ramanujacharya and his disciples, how they emphasize Vaishnav Seva, it's extremely beautiful. И второе явление, второй аспект, который я возьму от Ramanujacharya, это Vaishnav Seva. Если вы обратите внимание на историю жизни Ramanujacharya и его учеников, вы увидите, как насколько важное место там занимает Vaishnav Seva и как она там прекрасна. Then from Vishnu Swami. I will take the idea of Tadiya Sarvasva. Отлично с вами я приму идею Тадия Сарвасва. That is the idea that, oh my Lord, my Ishtadev, Krishna, you are my Sarvasva, all in all. Это идея, что, о мой Господь, мой Ишдадев, ты мой Сарвасва, ты мое все. You are my everything. Ты мое все. And the second point. From Vishnu Swami, I will take is Ragamarg. To not be satisfied only in the level of Vaidhi Bhakti, regulative devotional service, but to render devotional service spontaneously with taste, Raganuga Bhakti. Второе, что я возьму от Вишну Свами, это Ragamarg. Это когда вы не просто удовлетворены Vaidhi Bhakti. Когда вы совершаете спонтанное любовное служение в Рагануга Бхакти. Not only from the perspective of the sadhak form, but from the perspective of the soul's siddha form, perfect spiritual form. И не только с точки зрения формы садака, а также с точки зрения совершенной сиддха формы. And Limbarka, from your sampradaya, in the line of the four kumaras, I will take two things. Limbarka, а твоей сампрадаи. Линии четырех кумаров я также возьму две вещи. One, Gopi Bhav. Первое это Gopi Bhav. The importance of being completely absorbed in the mood of the Gopis of Braja. Важность полного погружения в настроение Gopi Braja. And two, the exclusive shelter of the lotus feet of Simati Radharani. И второе это такое полное, абсолютное прибег, взятие полного прибежища лотоса в топшем матче Радхарани. So Mahapu told him, for now, don't preach about me or my dham. You should just teach everyone how to serve and love Radha and Krishna. Mahaprabhu сказал, пока не не нужно не рассказывать никому обо мне обо моей дхаме, а просто рассказывать всем проповедуя служение Радхи Кришне. Then Mahapu said a very important point. И тогда Махапрабху сказал кое-что очень важное. Said because I am more pleased by those devotees who serve Radha and Krishna. Than those devotees who serve myself in this form. Mahaprabhu said, "I am 
в большей степени доволен теми преданными, которые служат Радхи и Кришне, чем теми, кто служит напрямую мне. This is very important. Это очень важно. Otherwise, you can go into some apasamprodaya, like Goranga Nagari. Иначе вы можете попасть в какую-то апасамрадаю вроде Гауранга Нагари. Которые хотят совершать раса лилу с Махапрабху. И поэтому Махапрабху сказал, что мне доставляет больше радости, когда преданные служат Радхи Кришне, чем мне. You should do one-pointed bhajan to Radha and Krishna. Поэтому вы должны совершать это направленный баджан Радхи и Кришны. But what about Mahaprabhu? Но, но что же с Махапрабху? На дармам, на дармам, шутикана, нируктам, келакру, браджира, да, Кришна, прачура, паричария, махиатану, сачисунам, нандешварапати, сутаттвей гурупарам, вакхонда прастаттвей смарам, парамат, аджасрам, нанамана. Шила Рагунатта Сасвами has taught that Our bhajan is one pointed to Radha and Krishna, and we accept Chaitanya Mahaprabhu as a bhajan shiksha guru. So someone may say, but how do we serve Mahaprabhu? Но кто-то спросит, а как же мы служим Махапрабху? Well, how do you serve your Bajan Shiksha Guru? А как вы служите вашему Bajan Shiksha Guru? By following his instructions to do Bajan to Radha and Krishna. That is our worship of Mahaprabhu. Вы следуете его наставлениям, как совершать Bajan Radha и Krishna. Это есть то, как мы поклоняемся Махапрабху. Those who having strong faith in Chaitanya Mahaprabhu will worship Radha and Krishna will automatically attain a Swarup in Gora Lila without any extra endeavor. Те, кто имеет сильную веру в Махапрабху и очень однонаправленно, усердно поклоняются Радхи и Кришне, без всяких усилий, обретут свою руку в Гаура-Лиле. You have to do a very profound sadhan to attain a swarup in Radha Krishna Lila. But if you have equal faith in Mahapabhu, you don't have to do anything. Automatically, you will get what is called the Vyuha. То есть вы должны совершать очень тщательно всеми силами, вы должны совершать направленный баджан Радхи и Кришне, но если у вас есть очень сильная вера, такая же вера в Махапрабху, то вам ничего не сделать. Вы автоматически получите Сваруба Вьюха. Just like Supreme Lord has a chapter of Vyuha, four forms, Vasudev Sankshan, Prajumnan Aniruddha, so you will attain a Sваруб Вьюха, a Сваруб in Krishna Lila, and same time a Сваруб in Gora Lila, but that Сваруб comes without any Подобно тому, как у Верховного Господа есть четыре формы, также вы получите две формы, свою фьюху, с одной стороны в Кришна Лиле, с другой стороны в Гора Лиле, и для получения этой сварубы в Гора Лиле вам не нужно будет прилагать никаких усилий. So he said, Nimbadicha, now you preach the glories of service to Radha and Krishna. Он сказал, не бодите, проповедую служение Радхи и Кришне. Later you will be able to speak about me. А позже, впоследствии, ты уже будешь иметь возможность говорить обо мне. Because in your next life you will take birth in Kashmir. Потому что в следующей жизни ты явишься в Кашмире. And you will become a great scholar. И станешь великим ученым. And your name will be Kesha of Kashmir. И тебя будут звать Кеша на Кашмире. You will travel all over India, challenging the pundits and defeating them in debates. Ты будешь путешествовать по всей Индии и сражаться в дебатах с пандитами и всех победишь. You will be so famous and so powerful that when you come to a town and the pundits there simply hear your name, Kesha of Kashmir has come. They will start trembling and run away. Ты будешь таким известным. To another village to avoid facing you. Будешь таким известным, великим и ужасным, что когда просто пандиты из других деревень услышат твое имя, они задраж, они будут дрожать и в ужасе разбегаться от страха встречи дебатов с тобой. So you'll be known as Digvijay, one who has conquered all directions. И тебя назовут Digvijay, тот кто тот кто победил все направления, все стороны света. And in the end, when I am a young student in Navadvip, you will come to Navadvip. И в конце концов, когда я буду молоденьким студентом в Навадипе, ты придешь на Навадипу. And by chance we will meet on the bank of the Ganga. И мы случайно встретимся на берегу Ганги. And I will defeat you in a debate. И я нанесу тебе поражение в дебате. And you'll be very amazed. Ты будешь в восторге. But then I will bestow Krishna Prem. 
upon you and then you can uh, reveal uh, my pastimes to everyone. But for now keep it a secret. And then Goranga Mahaprabhu disappeared. Then uh, Nimbadicha preached everywhere. So you can see, we are staying in uh, Braja Mandal. There are so many ashrams of the Nimbaka Sampradaya. And they are so absorbed in the shelter of Radhika and service to Radha and Krishna. And that is the proof that Nimbaraka followed Mahaprabhu's order to keep his glories a secret. In the future, all the Sampradayas will come to realize the glory of Mahaprabhu. So this is the glory of this place, Belpukur, in Rudra <laughs> Mahadeva ki jai, Sajinandan Gohari ki jai, Nimbadi cha ki jai, Desha Kashmir ki jai, Nitai Gauru Premanandai Gauru. Shiva Guru Dev ki jai. So you can give pranam and leave some pranami here for the service of Mahadev.